皆さんこんばんは今回はインターネットなどで投稿された怖い映像を10本ご紹介しますそれでは始めます本日最初にご紹介するのはドニー・ドランカードが投稿した映像です彼の自宅では黒い影が現れたり謎の物音が聞こえたりとさまざまな怪奇現象が起こっており3年前からそれらを撮影しては YouTube に投稿していますしばらく投稿が途絶えていましたが最近新しい動画が投稿されましたその動画には何とも奇妙な現象が映っていますご覧くださいもう一度ご覧ください。いかがだったでしょうかドニーがカメラを回しながら室内を歩いていますそしてドニーが廊下の電気をつけますすると謎の黒い物体が床に開いた穴に吸い込まれるように移動しますこの映像を拡大して見てみるとどことなく鳥のように見えなくはないですがあれが生き物だとしたら穴に入る速度が速すぎる気がしますこの動画の再生数が500未満なので大した考察コメントもありませんがドニーはあれが幽霊だと思っているようです果たしてあの黒い影はドニーの自宅に取り付く霊的な何かなのでしょうか次にご紹介するのは UAE の心霊系 YouTube チャンネルザークスカリーホーンティングの映像ですこのチャンネルはインド人の家族が住む家で起こる心霊現象を投稿しており以前このチャンネルでもご紹介したことがありますこの家族はさまざまな心霊現象に耐えていましたが今からご紹介する動画に映った現象をきっかけに新しい家へ引っ越すことを決めたそうですご覧くださいの幽霊のようなものにお気づきになられたでしょうかもう一度ご覧くださいいかがだったでしょうか突然、子供の鳴き声が聞こえます驚いたアジが声のする方へ確認に走りますがアジの息子は寝室で寝ており声のする方に向かっても何も見当たらなかったアジは寝室に戻りますしかしカメラは玄関の方へ向かって走る半透明の少年を映していますこの少年は鳴き声がした後に現れ玄関に向かって走り抜けますこの映像を見たアジたちは恐怖の限界に達し新しい家へ引っ越したそうです個人的には少年の声が聞こえた際最初に寝室に息子がいるのか確認せずに玄関へ向かうところに違和感を覚えます果たしてあの少年は幽霊だったのでしょうか次にご紹介するのは海外の大手掲示板デディットに投稿された映像です映像はウェブカメラが撮影したもので友達とオンラインゲームを終えた少年が映っています
ゲームを終えて一息ついた少年の周囲で奇妙なものが映りますカーソルが示す場所にご注目くださいもう一度ご覧くださいいかがだったでしょうかウェブカメラはゲームを終えた少年を映していますすると画面左側に謎の白い棒状のものが現れますよく見てみると若干透けているような気がしますこの動画の視聴者から「猫の尻尾だ」というコメントがありましたが少年は猫を飼っておらずまたゲーム中に親が入ってこないように部屋の鍵をかけていたそうですさて何とも不思議な映像ですがあれは一体何だったのでしょうか次にご紹介するのはメキシコで撮影された映像です最近孫を亡くした女性がミジャボードを使って孫の魂を椅子に座らせた人形に乗り移らせようと試みますすると不気味なことが起こりますご覧くださいもう一度ご覧くださいいかがだったでしょうか亡くなった孫の魂が乗り移ったのでしょうか椅子に座った人形の腕が誰も触れていないのに動きます次に人形の前に置かれたウィジャボードのポインターが一人でに動きます個人的には人形の腕は糸を使って上げているように見えることと可愛い孫の魂を乗り移らせるならもっとマシな人形はなかったのかと思いますいろいろと怪しい映像ですが皆さんはどう思われるでしょうか次にご紹介するのは福島県会津若松市で撮影された不気味な写真ですこの写真は数年前に起こった人身事故現場を撮影したものでよく見ると恐ろしいものが写っていますご覧ください写真には線路と電車そしてその周りで何かの作業をしている消防隊員たちが写っていますこの写真の中央に写る線路をよく見ると人の頭部のようなものが写っていますこの写真が撮影されたのは人身事故の処理が終わりに差し掛かった頃だと撮影者が証言しており事故の被害者が写ったものではないそうですこの写真が撮影されて以降この付近で人身事故の件数が増加したとの噂があるようですが果たして写真に写った人の頭部のようなものは一体何だったのでしょうか被害者のご冥福をお祈りしますすす次にご紹介するのはメキシコの心霊系紹介チャンネルでで紹介された映像です映像はある建物に設置された防犯カメラが撮影したもので階段付近に奇妙なものが現れますご覧ください。階段を上る黒い影にお気づきになられたでしょうかもう一度ご覧くださいい
いかがだったでしょうか一人の男性が階段を降りていきますすると黒い影が現れ階段を上っていきますこの時男性は黒い影とすれ違っていますが影の存在には気づいていないようですこの影は階段を上りきると画面右側へ移動しフレームアウトしますこの映像に関する情報が少ないためあの建物に疑惑があるのか不明ですが果たしてあの黒い影は幽霊だったのでしょうか次にご紹介するのは人の魂が体から離れた瞬間を捉えたとされる映像ですある日救命ヘリコプターが患者を乗せて離陸しようとした際不幸にもその患者は亡くなったそうですその時離陸するヘリコプターを撮影していたカメラに奇妙なものが映りますリリクするヘリコプターから魂のようなものが昇天していくのがお分かりになられたでしょうかもう一度ご覧くださいいかがでしょうかヘリコプターが離陸して間もなく白いもやのようなものが天に昇っていきますよく見ると透けておりどことなく人の形をしているように見えます実際にこのヘリコプターに乗っていた患者は離陸した際に亡くなっており海外では人の魂が天に召された瞬間を映した映像として話題になっているそうです皆さんはどう思われるでしょうか次にご紹介するのはシンガポールでバスの運転手として勤務している男性が撮影した映像ですある日乗客がいないはずの2階建てバスに設置された防犯カメラに奇妙なものが映っていることに気づきますご覧くださいあーいっぱいいかがだったでしょうか運転手が防犯カメラのモニターを確認すると誰も乗っていないはずのバスに黒い影のようなものが乗っています運転手が確認に向かいますが誰もいませんこのバスで誰かが亡くなったり事故があったのかは不明ですなんとも不気味な映像ですが果たしてあれは幽霊だったのでしょうか次にご紹介するのはある警備員の男性が夜勤中に撮影した映像です撮影者は勤務する建物で奇妙な物音を聞いており何かあった場合に備えて証拠を残すために携帯電話で巡回中の様子を撮影しているようですそれではご覧ください、so it's about
Huh. Picture scared the hell out of me. So this is where I was. I was standing right there. Lights are in the bathrooms, of course. Hello. I いかがだったでしょうか。壁越しに男性のようなものが撮影者を覗き見ています。最後は何回かこのチャンネルでご紹介した夜勤中に起こる様々な怪奇現象をTikTok に投稿しているティムの映像です。彼の勤務する工場でまた不気味な現象が起こったようです。それではご覧ください。God. What the hell? Hey. Hey. Who's there? ティムが彼の工場内を巡回していると、物音が聞こえたため振り返ります。するとトイレのような場所に置かれた台のようなものが突然動き出します。そして一番奥のトイレのような場所でマネキンが動き出し、次にいたのようなものが飛び出します。
キムがマネキンの置かれた部屋を点検していると穴の開いたマネキンを見つけますすると男性の笑い声が聞こえたため声のする方へ振り向くと台のようなところに人の腕が現れますしかしティムがライトをつけるとそこには誰もいませんこの映像を見た視聴者にやらせを疑われたティムは明るさを調整した動画を投稿しますご覧くださいいかがだったでしょうか幽霊のようなものが消える途中一瞬暗くなっているところに違和感を覚えます果たしてティムの勤める工場に現れる不気味なものは幽霊なのでしょうかそれとも幽霊なのでしょうかそれではサムネに困らなかったのコーナーです今回はサムネに困らなかったためキャンプ映像をご紹介しますご覧くださいいかがだったでしょうかこれが本当のキャンピングカーですご視聴ありがとうございました本日の動画はこれで終わりです贅沢は言いませんよろしければチャンネル登録と高評価他の動画を10本ほど見てくださいそれではさようなら。